Вчера мы рассказывали вам о том, что на оккупированной территории Луганщины и в прифронтовой станично Луганской области в соседних районах восстановлено вещание Луганской государственной телерадиокомпании ЛОД и Радиопульс. Вчера с нами на связи был директор радио и телерадиокомпании Андрей Шаповалов. Он сказал, что, конечно же, покрытие пока не везде. Вещание, напомню, проходит уже с марта, после того, как была перемещена телерадиокомпания и радио в Северодонецк. Но вот именно с понедельника вещание началось в отдельных оккупированных районах. Сейчас с нами на связи замминистра информационной политики Татьяна Попова. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Скажите, еще сегодня появилась свежая информация о том, что ведется работа по увеличению контента каналов. Потому что все вчера нам Андрей Шаповалов сообщил о том, что это продукция региональных компаний. Да, есть уже продукция оригинальная, непосредственно телекомпании «Лот» и «Радиопульс». Но вот что касаемо этого вы можете сказать? Какая продукция, возможно, в скором времени появится в эфире, которую будут смотреть луганчане? Ну, э, во-первых, я хотела бы более осторожно относиться к информации о том, что прям телевидение восстановлено в покрытии на Луганск, потому, потому что пока что мы проверяем по нашим активистам, и мы, нас не видят в Луганске, нас видят поэтому, на Поэтому я и уточнила, территории. да, да, я и уточнила. Да, по... То есть нам для того, чтобы нас увидели в Луганске, все-таки нужно более сильные передачи, которые у нас и был запланирован. И нам нужно поднять высоту установки антенны. Я надеюсь, что мы это сделаем. Ну, возможно, даже в течение нескольких ближайших месяцев. Передатчик мы можем, в принципе, сразу после выделения средств нам из Кабмина, которые мы до сих пор не получили, уже 8 месяцев над этим бьемся, мы можем сразу усилить. А вот поднять цену нам нужно еще дополнительное время, чтобы увеличить высоту. Тогда Антенна. уточню информацию, тогда которая мы есть. покроем Луганск. Луганск. Тогда а, уточню да. информацию, Татьяна. Ведь везде в средствах массовой информации о том говорится, что деньги на покупку необходимого оборудования вы выделены из правительства резервного фонда. Вы говорите, 8 месяцев мы и ждем. Да, потому что нам Кадмин их на своем заседании выделил, но потом еще месяц мы согласовывали с Минэкономики, почему нам это нужно. В конце концов, доказали, что нужно. А теперь идет стандартная тендерная процедура, которая почти два месяца должна идти. И вот 27 октября только открываются конверты и становится понятно, кто победил. Хотя у нас, в принципе, одна компания государственная занимается установкой uh -huh. оборудования, но такова, к сожалению, процедура. Вот. Поэтому эта компания сейчас за свой счет на более слабом оборудовании, ну, то, что она может сделать из своих средств, там, из своих каких-то фидеров и антенн, она восстанавливает вещание, вот восстановила и радио, восстановила э -э телевидение, но пока что мы понимаем, что все-таки достаточно слабый сигнал, чтобы говорить о покрытии Луганского радио. Они покрыли Луганск. Вот да, мы не поэтому говорю. и не говорим, и поэтому вчера Андрея Шаповалова выводили, потому что эта информация могла действительно вот так неправильно восприняться, что весь Луганск уже смотрит украинское телевидение. На самом деле, нет. конечно же, нет. Это речь только о прифронтовых районах, и Андрей Шаповалов... Прифронтовых районах, да. да. На Андрей Шаповалов, и вы нам сейчас об этом сказали. В общем-то, да. хорошо, вы говорите, сейчас это процедура. Сколько времени это займет? Ну, вы себе какие-то планы строите, поднять на высоту и поставить этот мощный передатчик? Но, э, поставить мощный передатчик мы сможем практически там, в течение месяца после получения средств, потому что это просто перекоммутировать. Я думаю, даже на самом деле гораздо быстрее. Uh -huh. Но дело в том, что основное вещание не столько сила передатчика, сколько высота подвеса антенны. А для высоты подвеса антенны нужна телевышка там, порядка 150 да. метров хотя бы. Да. То есть ее нужно либо получить от наших иностранных партнеров, либо построить заново. Uh -huh. И то, и то занимает ну, минимум полгода. Мы пытались вести переговоры с мобильными операторами, к сожалению, не буду называть название операторов, три месяца. То есть они не пускают вас на свои вышки? Ну, они боятся, что и будет какая-то диверсия, или что их обстреляют, или, ну, вы знаете, у нас некоторые операторы принадлежат... Конечно, одно дело, связь, одно дело связь, которая нужна всем, а другое дело транслировать каналы, которые нужны не всем там на территории. Татьяна, спасибо вам огромное, что вы четко описали эту ситуацию. За министра информационной политики Татьяна Попова была с нами на связи.